É uma boa ideia. Uma festa barulhenta, isso vai distrair os caçadores. Especialmente se no mínimo metade do que eu soube sobre os bailes dos Velgebuts for verdade. Dizem que no último baile serviram sem sobremesas diferentes e os fogos de artifício estouraram do crepúsculo até o amanhecer. Mas com a guerra e tudo mais, minha senhora ordenou somente 85 sobremesas dessa vez. 100 doces de pétalas de rosas azuis de Nazair. As rosas estão terrivelmente difíceis de se conseguir. Ah, eu adoraria ver tudo isso. Espero que não tenhamos que ficar até o final. Você vem comigo? Claro que vou. Não vou te mandar sozinha para o que pode ser o covil do leão. Pensa nisso. 85 sobremesas. Enquanto você ainda está tentando manter a cintura em 56 centímetros. Gerald, por favor. Como vamos chegar na residência? Seu convite. Pegue. O guarda no portão vai ter instruções para você. Você deverá usar uma máscara de raposa, certo? Boa sorte. Acha que podemos ir para lá agora? Você está brincando, certo? Temos que nos preparar, trocar de roupa, mas o mais importante é comprar nossas máscaras. Aposto que você pode conseguir tudo o que precisamos para o baile na loja do Elial, conhece? Já estive lá antes. Elial é amigo do Dandelion. Só máscara, certo? Provavelmente não preciso vestir um gibão. Preciso? Um gibão, Gerald. E não dá para negociar. Cuide disso, depois venha me ver. Saudações. Será que você veio dar uma olhada na minha coleção da primavera? Gostaria de dar uma olhada no que você tem. Claro, à vontade. Se qualquer coisa pinicar ou beliscar, posso fazer o ajuste no ato sem custo adicional. Quando eu terminar, vai parecer que você não está vestindo nada. Te incomoda o que parece? Ai. Ei, cuidado com os coelhos. Oh. Hum, que sério. Oh. Ei. 
balançando nas dobradiças o dia inteiro. Gerald! Alguém tá de bom humor. E daí? Nada. É que você fica bonita quando está animada. Pegou tudo. Está tudo pronto. Podemos ir. Uma pena você não ter se vestido como eu pedi. Realmente esperava que eu aparecesse com um colarinho de renda, babados nas calças? Você ficaria ótimo até mesmo usando um turnê. Duvido que eu queira saber o que é isso. Por hora você vai ter que sobreviver com pão e bruxo. Então, vamos... Meu senhor, minha senhora. Somos convidados de Lady Ingrid Vegalwood. Seu convite, por favor. Tudo está em ordem. Vocês irão encontrar Lady Vegalwood no pátio da propriedade. Procurem a máscara de papagaio. Ah, mais uma coisa. Deixe suas espadas aqui, por favor. Deve haver algum engano. Você sabe por que estamos aqui, não sabe? É claro. Mas tenho ordens para me certificar de que cada convidado entre na propriedade desarmado. Droga. Uma noite agradável aos dois. É lindo aqui. Eu não saio da cidade há séculos. Oh. Mas... Como ele pode? Com aquela piranha magricela. Calma, não chores. Afinal, ele não é o único homem no mundo. Olá, Mas ele Vivian. é um baronete. Onde vou encontrar outro baronete? Isso é jeito de tratar o velho companheiro? Te recusas a reconhecê-lo? Há um engano. Eu não te conheço, senhor. Não seja tola, Vivian. Eu reconheceria essa cabeleira em qualquer lugar. Podes fingir ser uma grande dama agora, mas antes daquele barão Edward de alguma coisa te tirar da sarjeta, tu eras uma simples... Basta. A senhorita disse que não te conhece. Quem é esse? O novo? Mais velho que o último, ao que parece. Um imbecil decrépito coberto de musgo. Então, quanto menos podem, mais pagam. É assim? Foi você que impediu. Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Não deveríamos atrair nenhuma atenção. O quê? Não aconteceu nada. Pequena senhorita Marigold, ora, ora, e me disseram que esse seria um evento elegante. É, também senti sua falta, mas podemos deixar isso de lado por enquanto. Você tem um modo de sair de Novigrad? Pode se juntar a nós se quiser. Três, não é por isso que estamos aqui. Não, é exatamente por isso que estamos aqui. Então, Moritz... Juntar-se a vocês? E a quem eu estaria me juntando? Seus amigos, entre outros. Quando estivermos todos reunidos, eu vou liderar. Você vai liderar? Me perdoe, Mary Gold, mas isso é o mesmo que me permitir ser liderado por um pato manco. Passar bem. Não gostei daquele cara. Por que você insistiu em falar com ele? Ele é um velho amigo. Seu nome é Moritz Daifentel. Te conto a história depois. Vamos dar uma olhada ao redor. Me dê licença um instante. Senhorita? Sim, sou eu. 
a compradora de truta. Sim, é claro. Por favor, perdoe as precauções, mas talvez possamos conversar em particular em algum lugar? Obrigada por concordar em ajudar. Meu criado me avisou que poderias vir com um amigo. Eu prefiro que o menor número de pessoas possível saiba da fuga de Albert. Mas se confias neste homem, como ninguém mais. Vamos buscar Albert. Onde ele está? Animando os convidados. Ele sempre foi uma presença de tamanho especial em minhas recepções. Eu preferi não levantar nenhuma suspeita. Quando podemos levá-lo? Teremos que aguardar até os convidados beberem o suficiente para perceberem somente as bandejas que levam as taças. Não se preocupem, não vai demorar. Como vamos reconhecê-lo? Ele está usando uma máscara de pantera. Ele sabia que vocês viriam por ele. Ironicamente, parecia bastante empolgado. Temo que ele não compreende totalmente o perigo que enfrenta. Ai, como eu disse, ele não é terrivelmente inteligente. Não se preocupe com isso. Ele vai se dar muito bem com um bom número de outros magos. Gerald! Vamos encontrá-lo. Esperarei por notícias suas. Vamos procurar por Albert. Uh, voltou o seu mendigo Pelo Pelo céu, que que para que foi acusada, né? Não sei de me de Está há muito tempo em novidade, Não senhor. Tem a esses Meu marido a trabalha de supervisão. Albert Vegelgut? Eu pareço um palhaço patético e filhinho da mamãe para você? Hum. Ah, pelos deuses. Aquele que mantém suas filhas prisioneiras no porão, ele tinha olhos daquele jeito. Falta, Gia. Falei para ele parar, não falei? Sinto Sem muito isso. Ele... Sim, querida. Albert Vegelgut? Por ti, meu doce. Eu posso ser Adolf Valentino. Muito bem, oh. Marcos. Chega a ser doloroso. <risos> e então? Um estrondo colossal. Pode escrever, eu vou botar ele. Sim. Albert Vegelbud? Não. <risos> eu sou uma pantera negra. Minha nossa, Conde! Sua mãe nos enviou, Sr. Pantera. Oh. Então você é. Sim, quando podemos sair da propriedade? Bem, mamãe disse que seria melhor esperar até todos estarem bêbados. Além disso, teremos fogos de artifício mais tarde. Uma bela distração. Assim que começarem, eu vou me esgueirar e ir até o jardim. Iremos nos encontrar no labirinto. Vou estar te esperando lá. Muito bem. Mas primeiro você deve absolutamente experimentar o Fiorano Rosé. Absolutamente. Espero que Albert não tenha esquecido o motivo para toda essa reunião. Quero esperar no jardim. Eu vi um lugar bom lá mais cedo. Pode escrever. Vou botar ele para fora. Outra noite com aquela coisa. Ah. Não importa em sentar para um feito. Que alívio tirar aquela máscara, pelo menos um pouco. A vista daqui é ótima e tem até vinho. Já faz tanto tempo desde que fui a um banquete, baile ou recepção. Uma mudança incrivelmente agradável dos esgotos de Novigrad. Então, isso significa que agora é uma boa hora para te perguntar sobre... Sim? Sobre o mago que encontramos mais cedo. Moritz, o que você quer saber? Tive a impressão de que ele não gosta muito de você. Eu só acho que ele adoraria me ter como sua carga em vez de como sua líder. Entendo, mas você é que está organizando a fuga dos magos de Novigrad. 
Às vezes eu não faço ideia de como eu consegui reunir todos eles. Charme, pessoal. É disso que se trata. <risos> Cuidado, isso sou como elogio. Que bom que soou. Você está tentando... Tem alguém vindo. É o Albert? Não, só algum convidado perdido. Deve estar procurando por sua amada. Como naquele pequeno conto élfico sobre o sapo e a cotovia. Enxuga, enxuga. Centímetro por centímetro, pequeno sapo. Vamos. Eu espero que os outros convidados não fiquem bêbados tão rápido quanto eu fiquei. Quanto antes saímos daqui, melhor. Ah, <risos> não. Eu planejo dar uma boa olhada nesse famoso labirinto deles primeiro. Eu soube que as estátuas lá estão completamente, totalmente... Totalmente o quê? Nuas! <risos> Vamos, Geralt! Três, espere! Geralt, você vem? Cuidado. Senhorita Mary Gold, enfim, sinto muito sermos forçados a nos encontrar sob circunstâncias tão inoportunas. Pode repetir isso. Mas tenho certeza que compensaremos por isso uma outra hora. Eu absolutamente devo te mostrar minha fórmula alquímica. Alguém te seguiu? Eu acredito que não. Só por precaução, troquem de máscara vocês dois. Nós vamos primeiro. Gerald irá nos seguir logo depois. Cavalos selados. Os aguardam no estábulo. Ótimo. Nos vemos lá. meu amor. Aqui estás. Então, sobre essa exibição particular... Sobre qualquer outra circunstância, eu te daria tudo o que quer. Oh, ah, me desculpe, eu... Albert Wegelbud? Por favor, se afaste, senhorita. A nobreza não é nada para nós, jovem Kong. Tente qualquer coisa e você vai se machucar. Hum, duvido. Ora, vamos. Ele está conjurando! 